ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಪಾಪ ರೌಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಸೀಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಆ ಸೀಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಗೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಪಾಪ ರೌಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತಿರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ಡಿ ಡಿ ಅನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿನ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆದರೆ ಡಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಾಪಾಪ್ ರೌಂಡ್ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋರ್ಟದಲ್ಲಿ
ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿವಿಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ನವರು ಮತ್ತು ವಿ ಟಿ ಯುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೆಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಫೀ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೀನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಲ್ಪರ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೇರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೀ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಫೀ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾನು ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಫೀ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಗು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೀ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನೋ
ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯುಷ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪೂರಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪೆನಲ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ